cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas waewis. Bab 221. Melihat Nelia ragu-ragu dan enggan untuk pergi, Liki yang mengerutkan kening. Adik perempuan, apakah kamu berencana untuk memberi muka? Tidak apa-apa, karena kamu tidak memberi muka, itu bukan milikmu. Saudara Liang, kami bisakah itu cukup untuk memberimu wajah, karena keluargamu tidak menganggap kami serius. Itu dia, apa yang terjadi di lokasi konstruksi ini di masa depan tidak ada hubungannya dengan saudara-saudara kita. Broter Kiang menamparkan meja, dan orang-orang itu semua berdiri. Pria yang mengambil pisau itu baru saja mengeluarkan belati dan menatap Valen dengan kejam, sial, berlutut dan minta maaf kepada saudara Kiang. Jika tidak, aku akan membunuhmu bajingan. Edwin dan Mariana menakuti gemetar, Huang Liang tampak marah, Valen, lihat apa yang telah kamu lakukan. Sial, jangan bicara tentang menjadi bodoh. Nelia, bukannya aku tidak peduli dengan perusahaan. Tapi kalian bahkan para dewa tidak dapat membantumu dengan sikap ini. Lin, lakukan sendiri. Beberapa pria menatap Valen dengan kejam, melihat posturnya, siap untuk bergegas membunuh Valen kapan saja. Wajah Hagen pucat, dan dia berkata dengan marah, Valen, jika kamu tidak berbicara, diam. Kakak, kamu harus duduk di sana, kamu harus memberi wajah broter Kiang. Li Kiang tiba-tiba berbalik, kemarahannya menjadi tawa, itu benar. Adik kecil, izinkan saya memberitahu Anda, saudara Kiang adalah yang terbaik untuk orang-orang. Urusan hari ini telah diatur, jangan bicarakan lokasi konstruksi. Nanti, tidak masalah apa yang kamu miliki di masa depan, saudara Kiang akan membantumu menanganinya dengan benar. Itu benar. Beberapa pria juga tertawa, memandang Nelia dengan harapan. Valen menarik Nelia di belakangnya dan menatap Li Kiang dengan dingin. Li Kiang, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut, bersujud dan minta maaf, aku bisa menyelamatkanmu. Semua orang tercengang, ekspresi Li Kiang berubah, dingin, dan dia menunjuk Valen dengan marah memarahi, bajingan, mencari kematian. Bunuh dia, pria dengan belati mengeluarkan belati dan bergegas, Menari di depan Valen, tetapi tidak pernah berani menusuk Valen. Valen mengabaikannya, dia sudah melihatnya, itu hanya tipuan. Mereka hanya bisa bicara omong kosong, mereka benar-benar tidak memiliki banyak kemampuan, jadi orang seperti Edwin dan Mariana bisa melakukannya. Ketika Anda benar-benar bertemu dengan orang-orang besar, mereka hanyalah seonggok sampah, tidak berguna sama sekali. Nelia ketakutan setengah mati, dan dengan cepat berkata, Valen, kamu, jangan membuat masalah dengan mereka. Ini masalah besar, ini masalah besar, kami tidak menginginkan lokasi konstruksi ini. Ah, Valen terkekeh, hanya mengandalkan sampah ini, bisakah kita masih mempengaruhi industri farmasi Sukita? Mengapa kamu tidak menggunakan lokasi konstruksi? Mengatakan itu, Belati menebas langsung ke arah Valen, lengan. Orang ini juga pengecut, dia tidak berani menusuk poin-poin penting, dia hanya ingin membuat lubang di Valen dan menakuti Valen. Namun, kali ini, sebelum menusuk lengan Valen, Valen melakukan langkah pertama. Dia menggenggam pergelangan tangan pria itu tiba-tiba, dan dengan tangan yang patah, dia langsung memutar pergelangan tangannya. Semua orang hanya mendengar suara berderak, dan pria itu jatuh ke tanah sambil memegangi pergelangan tangannya dan meratap. Orang lain tercengang, apa yang terjadi? Yang punya pisau masih bisa dibersihkan oleh yang tidak punya pisau. Saudara Kiang sangat marah dan menamparkan meja, sialan, berani menyentuh saudaraku, tangkap dia. Beberapa pria bergegas pada saat yang sama. Valen menarik Nelia di belakangnya, meraih botol anggur di sampingnya, naik dan menamparnya, dan menjatuhkan semua orang ini ke tanah. Semua orang tercengang, siapa yang mengira Valen bisa bertarung seperti itu. Li Kiang juga menutupi kepalanya dan tampak malu, nak, kamu punya benih. Kamu tunggu aku, kamu tunggu saja di sini untukku. Aku akan memanggil seseorang sekarang, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Aku, di sini, aku akan membunuhmu sebentar lagi. Sekelompok orang lari dengan tergesa-gesa, dan semua orang di ruangan itu saling memandang dengan cemas. Setelah hening beberapa saat, Huang Liang mencibir, Valen, kamu benar-benar mampu. Saudara Kiang dan yang lainnya mabuk dan tangan dan kaki mereka tidak cukup rapi, jadi kamu memukuli mereka. Kembali, aku akan melihat apa yang kamu pikirkan, mati. Bab 222. Ketika Edwin Mariana mendengar kata-kata itu, dia juga tampak mencela. Valen, mengapa kamu begitu impulsif? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Mengapa kamu harus? 
memukuli orang. Apakah kamu tahu bahwa ini terkait dengan pembangunan pabrik baru kami? Menyinggung orang sekarang, bagaimana dengan pabrik baru? Edwin dengan marah memarahi. Wajah Valen tenang, tidak apa-apa, aku akan menelepon. Edwin menatap, kenapa, kamu masih ingin mencari seseorang? Hanya temanmu, bisakah kamu membandingkan dengan saudara Kiang? Apakah kamu tahu bahwa saudara Kiang ada di sampingmu? Orang-orang itu adalah semua orang yang membunuh tanpa berkedip. Petik dua. Tapi katakan, ayah, orang-orang besar yang benar-benar membunuh orang tanpa berkedip, masih menggunakan bagaimana kamu bisa dibodohi seperti ini. Ini adalah sekelompok bajingan, penipu dan curang. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Mendengar ini, Huang Liang langsung kesal, Yo, Bos Lin, Anda benar-benar dapat membual. Petik dua. Apakah Anda tahu identitas Broter Kiang? Biarkan saya memberitahu Anda, Broter Kiang dapat memanggil ratusan atau ribuan orang secara acak. Ini seperti bermain. Bajingan kecil. Huff, tunggu mereka datang nanti. Aku harap kamu masih bisa menyombongkan diri seperti ini. Edwin dan Mariana menggigil ketakutan. Valen, lihat apa yang telah kamu lakukan. Bagaimana Anda bisa sampai di tahap ini? Hei, apa yang harus saya lakukan dengan pabrik baru ini? Itulah harapan keluarga Sukami, dan itu baru saja dihancurkan oleh bajingan tak berguna ini. Huang Liang, ayah, bu, aku mencoba yang terbaik. Awalnya aku setuju, tapi Valen mengacaukannya. Aku bilang malam ini, jangan bawa Valen makan malam, tapi pada akhirnya aku harus mengacaukannya. Bawa ke sini. Tidak apa-apa sekarang, ada apa dengan pabrik baru. Jangan mencariku. Mariana mengeluh, Nelia. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membiarkanmu membawa Valen? Nelia menggertakkan giginya. Bu, kenapa kamu tidak membawa Valen? Dia suamiku, ini urusan keluarga kita, ada apa dengannya? Lagi pula, lihat orang macam apa ini. Sekelompok huligan, tidak tahu malu. Valen tidak ada di sini, apa yang harus saya lakukan? Edwin berkata, Nelia, Anda adalah ketua, kenapa Anda bahkan tidak mengerti kebenarannya? Ya, di masa depan, ketika Anda pergi keluar untuk menghibur klien lain, Anda dapat melihat situasi apapun. Anda harus belajar menghadapinya, apakah Anda mengerti? Valen tidak bisa menahannya. Ayah, Nelia adalah putrimu. Orang-orang itu sama sekali tidak memiliki niat baik, Anda membiarkan Nelia berurusan dengan mereka. Apa yang harus saya lakukan jika terjadi kesalahan? Edwin ingin membantah, tetapi dia tidak melakukannya, tahu bagaimana berbicara. Bahkan seorang idiot dapat melihat bahwa Li Qiang dan orang-orang itu benar-benar memiliki niat buruk. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mariana menghapus air matanya. Tiba-tiba, ada keributan di luar hotel. Segera setelah itu, sebuah suara menderu datang. Bajingan, keluar dari sini untukku. Sialan, bahkan aku, Li Qiang, berani bergerak. Aku tidak akan mengecewakanmu hari ini. Aku akan memberimu nama keluargamu. Huang Liang menjulurkan kepalanya dan panik, di luar, ratusan orang. Valen, kamu, kamu telah membuat bencana besar. Edwin dan Mariana tercengang, mereka telah belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Nelia buru-buru berkata, Valen, kamu, cepat dan tinggalkan pintu belakang. Valen menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, aku akan memanggil seseorang juga. Mereka akan segera tiba di sini. Hagen memarahi, ada ratusan orang. Orang-orang, siapa yang Anda sebut berguna? Valen, izinkan saya menyatakan dulu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sukami. Saudari, menjauhlah darinya, agar tidak terlibat dalam beberapa saat. Bab 223, Nelia menjadi cemas, Hagen, mengapa kamu berbicara seperti ini? Masalah ini karena aku, apakah kamu ingin mereka membawaku pergi? Hagen sangat marah, kakak, apa maksudmu? Simpan kamu. Apakah aku salah? Valen menyebabkan masalah ini, dan dia harus mengurus dirinya sendiri. Nelia juga marah, karena kamu mengatakan itu, bagaimana dengan gelang giok? Di mana putramu? Menjual gelang giok, apakah Anda menanggungnya? Jika tidak, Valen akan mengambil alih masalah ini, dan Anda akan menanggung masalah gelang giok itu. Beberapa orang terdiam beberapa saat, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa gelang giok itu masalahnya belum terselesaikan, mereka masih harus mengandalkan Valen. Huang Liang berkata dengan suara rendah, bagaimana kalau aku keluar dan bertanya tentang situasinya. Kurasa mereka hanya ingin uang, jadi mari kita keluarkan uang untuk menghilangkan bencana. Edwin menghela nafas kecewa, nah, itu dia, satu-satunya cara. 
Hei, betapa sulitnya menghasilkan uang sekarang. Membuat keluarga kehilangan begitu banyak uang untuk waktu yang singkat, ya, itu benar-benar mampu. Huang Liang berjalan keluar, datang ke Aula, bersandar di depan Li Qiang, dan berkata dengan niat menyeringai sendiri. Namun, begitu dia selesai berbicara, Li Qiang langsung mendorongnya, persetan denganmu. Kita semua telah dipukuli, bisakah ini diselesaikan dengan uang? Petik 2. Apakah aku tidak pernah melihat uang? Huang Liang, jika kamu masih teman kami, maka kamu harus pergi dengan cepat, itu bukan urusanmu di sini. Namun, Valen dan Nelia itu harus ditinggalkan ke Laosu. Huang Liang malu, saudara Kiang, ini semua milikku. Li Qiang langsung mengeluarkan pisau, menunjuk Huang Liang dan mengutuk, siapa milikmu. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Huang Liang terkejut dan berbalik untuk kembali. Namun, setelah melihat begitu banyak orang di sisi Li Qiang, dia dengan cepat berbalik dan berjalan keluar dari hotel. Kembalilah saat ini, dan jika Anda bertarung sebentar, mungkin sesuatu akan terjadi. Huang Liang tidak bodoh, dia tidak ingin menderita bencana yang tidak diinginkan dalam pertarungan kelompok semacam ini. Namun, dia juga tahu bahwa setelah dia pergi, Edwin dan Mariana pasti akan membencinya di masa depan. Jadi, setelah berjalan sebentar, dia memanggil Edwin lagi. Ayah, Li Qiang ini tangguh. Kurasa tidak mudah menyelesaikan masalah ini. Aku harus mencari seseorang untuk membantu. Masalah, masalah. Orang-orang bahkan tidak menginginkan uang sekarang. Ini membunuh kami. Valen, Valen, kamu benar-benar membunuh kami. Valen menghibur, ayah, kamu tidak perlu melakukannya. Khawatir, aku sudah memanggil teman-temanku, tidak apa-apa. Mariana memarahi, siapa yang kamu telepon? Saat ini, siapa yang bisa membantu? Kamu tahu siapa pihak lain itu? Likiang itu memiliki setidaknya lusinan nyawa di bawah kendalinya, siapa yang bisa dibandingkan dengan orang lain? Nelia juga berbisik, Valen, cepatlah, kita akan baik-baik saja, Valen terkekeh, khawatir, saya sudah menelepon Tiger, dan dia akan segera datang. Mariana tertegun sejenak, Harimau, hanya yang dari perusahaan jamu. Valen, apa kamu sakit? Harimau itu terlihat besar dan tebal tiga, tapi apa yang dia mampu? Apakah kamu tahu tentang apa yang ada di luar? Manusia, mereka adalah orang-orang yang putus asa. Apa yang bisa dilakukan Harimau? Hagen tampak menghina, Valen, kamu hanya dapat menemukan sampah-sampah ini. Lupakan saja, tunggu suamiku. Petik 2, dia kenal banyak orang, dia pasti bisa menyelesaikan ini. Edwin dan Mariana mengangguk berulang kali dan menghela nafas, ya, pada saat kritis, Huang Liang masih bisa diandalkan. Valen, lihat betapa murah hati kakak iparmu. Apakah kamu tidak merasa malu memperlakukannya seperti itu, dan dia masih menemukan seseorang untuk membantumu? Bab 224, ada keributan di luar, Li Qiang dan yang lainnya berteriak sebentar, dan melihat Valen tidak bisa keluar, mereka mengirim selusin orang ke dalam kotak. Begitu Edwin dan Mariana melihat orang-orang ini, dia berdiri ketakutan. Kiang, kakak Kiang, maafkan aku, aku, aku telah memberinya pelajaran. Edwin berkata dengan gemetar, pergi dari ibumu. Li Qiang mendorong Edwin menjauh, menunjuk hidung Valen dan memarahi, cucu, kenapa kamu tidak berani keluar? Terus menyeret Laosu, petik dua, ayo, kalahkan Laosu. Valen meminum tehnya perlahan, dan berkata pelan, Li Qiang, percaya atau tidak, aku akan membuatmu berlutut di tanah dan berlari mengelilingi hotel ini sebentar lagi. Tiga putaran, Edwin dan Mariana tercengang, Valen, apa yang kamu bicarakan? Li Qiang sangat marah, membalikkan meja, dan berteriak, cucu, kamu benar-benar memiliki benih. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat kamu sangat berbakat. Tapi, kamu harus berbakat. Aku punya ratusan saudara di luar, kamu berbicara padaku seperti ini. Kakakku masuk dan buang air kecil sendirian. Kamu semua tenggelam, mengapa kamu berkelahi dengan Laosu? Nelia menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, Saudara Kiang, dia tidak bermaksud. Yah, saya, saya akan membayar 10 juta, dan Anda akan memaafkannya, ayo pergi, Mariana berteriak, 10 juta. Pansia, kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah itu sepadan untuknya? Nelia menggertakkan giginya dan menatap Li Qiang, 10 juta tidak cukup, aku, aku akan membayar 20 juta, bagaimana? Li Qiang tertawa, aku tidak mau uang. Selamatkan dia, ya. Malam ini jika kamu senang dengan Lao Su, aku akan mengampuni dia. Orang, 
Orang di sekitar Liki yang tertawa terbahak-bahak. Nelia tersipu, dia belum pernah melihat bajingan seperti itu sebelumnya. Valen meletakkan cangkir teh dan berdiri perlahan, Li Qiang, aku berubah pikiran. Kamu harus mati, Li Qiang tertegun sejenak, dan kemudian berteriak, apakah kamu gila? Biarkan aku mati, kenapa kamu? Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari pintu, apakah itu cukup? Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria besar berjalan masuk. Duri, rantai emas besar, adalah harimau. Melihat orang itu datang, semua orang di ruangan itu tercengang. Edwin tampak tak berdaya, Valen, kamu benar-benar memanggilnya. Apakah kamu tidak cukup malu? Apa yang bisa dia lakukan ketika dia datang sendirian? Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kulit Liki yang berubah dengan cepat, kesombongan dan dominasi asli menghilang, dan dia langsung berubah menjadi seringai. Harimau, Tuan Harimau, mengapa kamu ada di sini? Ah, Edwin dan Mariana semua tercengang, siapa nama ini? Tiger tidak berbicara, berjalan ke meja dan mengambil sebotol anggur. Saya menimbangnya dua kali di tangan saya, dan sepertinya beratnya baik-baik saja. Berjalan di depan Li Qiang, sebuah botol tiba-tiba mengetuk kepalanya. Li Qiang dipukuli dan terhuyung-huyung, berdarah dari kepalanya. Edwin dan Mariana berteriak ketakutan. Apakah harimau ini gila? Ada begitu banyak orang, Anda masih melakukannya. Namun, ketika Li Qiang dipukuli, tidak ada orang di sekitarnya yang bergerak. Tiger tampaknya tidak puas, jadi dia mengambil sebotol anggur lagi dan menghantamkannya ke kepala Li Qiang lagi. Li Qiang duduk langsung di tanah. Harimau itu melihat sekeliling, mengapa hilang? Hei, siapa, keluar dan bawakan aku sepuluh kotak bir. Harimau itu mengacu pada bawahan Li Qiang. Bawahan itu bergidik, dan Li Qiang dengan cepat meraih kaki harimau itu, Tuan Harimau, Tuan Harimau, aku, bagaimana aku menyinggungmu? Katakan saja, aku, aku tidak bersamamu, kamu, kau maafkan aku. Biarkan aku pergi. Harimau itu menendangnya pergi, lepaskan kau. Kau berani memindahkan bosku, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu. Pergi, bawakan aku sepuluh kotak bir. Petik dua, dan, berapa banyak orang yang Anda datang, bawa mereka ke saya, mereka semua berlutut di luar untuk Laosu. Ingat, jika ada yang melarikan diri, saya akan menenggelamkan kalian semua ke sungai Guangyang. Bab 225, pria itu keluar sambil menggigil. Sekelompok orang di rumah berdiri di sana, masing-masing ketakutan seperti burung puyuh, mereka tidak berani kentut. Harimau itu memindahkan dua kursi dan datang, Tuan Lin, Nyonya Lin, kalian berdua duduk. Nelia masih sok, tetapi Valen memiliki wajah yang tenang dan menarik Nelia untuk duduk. Harimau itu melirik Liki yang lagi, kalian, ke sini, berlutut di sini. Di bawah mata terkejut Edwin, Mariana, dan Hagen, Li Qiang dan lebih dari selusin orang benar-benar jujur berlutut di depan Valen dan Nelia. Tuan Harimau, aku, aku benar-benar tidak tahu ini bosmu. Tuanmu punya banyak, biarkan aku pergi, aku, aku tidak akan pernah berani lagi. Li Qiang berkata dengan air mata. Dia begitu arogan dan mendominasi sekarang sehingga dia seperti cacing yang menyedihkan. Apa yang paling tidak bisa dipahami Edwin dan Mariana adalah bahwa hanya ada satu harimau di antara selusin harimau itu. Tapi selusin orang ini bahkan tidak berani kentut. Bagaimana situasinya? Tiger melotot, masa depan. Apakah kamu masih memikirkan masa depan? Li Qiang, sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa kembali hidup-hidup malam ini. Li Qiang sangat ketakutan sehingga dia bersujud berulang kali, Tuan Harimau, aku, aku tahu aku salah. Perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Tuan Lin, Tuan Su, aku, aku tidak berani lagi. Kalian orang dewasa tidak peduli dengan penjahat, tolong maafkan aku. Li Qiang Tom dia bersujud dengan keras, sampai-sampai kepalanya robek dan darah mengalir. Namun, dia bahkan tidak berani menyeka, dia hanya terus bersujud dan memohon belas kasihan. Tiger mengabaikannya sama sekali dan tersenyum, Tuan Lin, Bu Lin, maaf. Saya sedikit terlambat dalam kemacetan lalu lintas sekarang. Apakah dibuang ke sungai Guangyang, atau dicincang dan diumpankan ke anjing, aku akan melakukan persis seperti yang kalian berdua katakan. Nelia bersemangat, memeluk lengan Valen, bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa berkata-kata. Edwin dan Mariana tercengang, mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang manajer pembelian kecil di perusahaan dapat memiliki kemampuan yang begitu besar. Pada saat ini, ada keributan di luar. Edwin berdiri di pintu, 
melirik keluar, dan melihat sekelompok orang di koridor. Mereka, orang-orang mereka ada di sini, suara Edwin bergetar. Wajah Mariana menjadi pucat, dan semua orang dari pihak lain datang, bagaimana ini bisa berakhir. Namun, yang mengejutkan mereka adalah suara itu hanya di koridor, dan tidak ada yang masuk. Harimau itu berlari ke pintu dan tiba-tiba meraung, kamu bajingan, kecilkan suaramu. Pengaruhi Laosu, keributan di luar tiba-tiba berhenti. Mata Edwin Mariana hampir keluar. Apakah penangkal harimau begitu kuat? Mariana melirik diam-diam, dan langsung tercengang, semua berlutut. Edwin dan Hagen bergegas mendekat. Benar saja, di koridor di luar, ada orang-orang padat yang berlutut di tanah. Mereka semua tercengang, baru kemudian mereka ingat. Harimau hanya berkata, biarkan orang-orang ini berlutut di koridor. Orang-orang ini sangat patuh. Tentu saja, tidak ada ratusan orang di luar, ini semua yang dibanggakan Li Qiang. Namun, ada lusinan orang di luar, semuanya berlutut di koridor, dan pemandangannya cukup spektakuler. Pada saat ini, orang yang baru saja keluar meminta pelayan untuk membawa 10 kotak bir. Melihat situasi di dalam rumah, pria itu langsung berlutut. Tuan Lin, Nyonya Lin, jika tidak, saya akan menanganinya terlebih dahulu. Jika Anda berdua puas, Anda dapat mengatakan sesuatu. Jika Anda tidak puas, saya akan bertarung sampai Anda puas. Harimau berkata, dia mengambil botol anggur dan membantingnya ke kepala salah satu dari mereka. Nelia bingung, apakah ini yang dilakukan Harimau? Namun, selusin orang ini berlutut di tanah, tidak berani bergerak, mereka hanya bisa meminta maaf dan memohon belas kasihan dengan gemetar. Bab 226 Tiger menghancurkan satu, mengambil botol lain, dan menghancurkan yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima. Beberapa orang di ruangan itu tercengang, karena mereka sama sekali tidak memperlakukan orang-orang ini sebagai manusia. Akhirnya, Nelia kembali sadar dan berkata dengan suara gemetar, jangan, jangan pukul. Aku akan membunuhmu lagi. Harimau itu berhenti dan menatap Valen. Valen menghela nafas, lupakan saja, jangan menakuti istriku. Harimau itu meletakkan botol dan melirik Li Qiang dan yang lainnya, sial, terima kasih Tuan Lin segera. Seolah-olah mereka diberikan amnesti, mereka terus bersujud dan berterima kasih kepada mereka. Valen, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi, aku ingin tahu, siapa yang memintamu melakukan ini. Li Qiang tidak bisa tidak tertegun, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Lin, kami, kami hanya sekelompok bajingan, hanya makan. Ada proyek di sana, dan kita semua akan menyentuh porselen. Kami memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai, dan saya menyinggung Tuan. Lin, aku benar-benar minta maaf. Edwin dan Mariana hanya tahu saat ini, orang-orang putus asa macam apa ini, ternyata sekelompok huligan. Sebagai perbandingan, Harimau adalah pria yang benar-benar kejam. Valen berkata dengan dingin, Li Qiang, apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Jika itu benar-benar menyentuh porselen, aku bisa menyelesaikannya dengan uang. Menargetkan farmasi Su, kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, aku tidak segan. Tiger, ayo. Tiger segera mengambil botol itu, Li Qiang hampir takut untuk buang air kecil, dan dengan cepat berkata, aku, aku bilang. Ya, ya, ini keluarga Zhou. Apa yang diminta Zhou Sao untuk kulakukan? Tuan Lin, ini, orang-orang besar ini, kami tidak bisa menyinggung. Maafkan kami, kami, kami juga mengumpulkan uang dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Valen mengerutkan kening, Zhou Ze. Li Qiang mengangguk dengan gemetar. Valen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, bagus sekali. Li Qiang, saudara-saudara, kemarilah, aku tidak bisa membiarkanmu lari tanpa hasil. Baiklah. Tiger, biarkan hotel membawa semua bir ke sini. Petik 2. Mereka tidak suka minum, kamu suka pergi ke perjamuan. Awasi aku di sini dan biarkan mereka minum semua anggur. Jika kamu tidak bisa selesai minum, jangan pergi. Tiger tertawa, oke, okay, Tuan Lin, serahkan padaku. Pelayan, berapa banyak bir di sini, aku akan menutupi semuanya. Valen tersenyum dan berkata, tidak perlu. Ibu dan ayah, lingkungan di sini tidak baik. Ayo makan di tempat lain. Edwin dan Mariana akhirnya sadar kembali dan bergegas keluar. Saat melewati harimau, Valen mengedipkan mata padanya dan menatap Li Qiang lagi. Harimau itu mengerti dan segera mengangguk. Valen baru saja mengatakan bahwa jika Li Qiang mati malam ini, dia harus mati. Berjalan ke pintu, Nelia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Valen, harimau itu sendirian di dalam. 
Jika ada masalah besar, apakah itu, apakah itu berbahaya? Valen tersenyum ringan, apa bahayanya? Lihat sekeliling. Nelia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, ada banyak mobil yang diparkir di sisi jalan, menghalangi jalan. Ada apa dengan sekitarnya? Valen berkata lembut, mobil-mobil ini semua dikendarai oleh harimau. Hotel ini sekarang dikelilingi oleh harimau. Melawan, haha, apakah mereka berani? Edwin Fang Hui tercengang, di mana harimau ini? Tetapi mereka tidak tahu, bagi penguasa harimau jalan selatan, apa masalah sepele ini. Harimau terhormat di depan mereka, tetapi di depan orang luar, mereka agung di semua sisi. Bagaimanapun, Chen Seng Yuan jarang melakukan hal semacam ini dalam beberapa tahun terakhir. Tiger adalah juru bicara Chen Seng Yuan, dan Chen Seng Yuan adalah orang Nan Batian, yang setara dengan melakukan sesuatu untuk Nan Batian. Di kota Guangyang, siapa yang berani melawan orang-orang Nan Batian? Bab 227. Keluarga Valen pergi, dan pelayan di toko juga membawakan bir. Ini benar-benar membawa semua bir dalam persediaan, dan tidak ada ruang untuk itu. Kelompok Li Qiang hampir menangis. Menurut situasi ini, masing-masing dari mereka harus minum lusinan atau ratusan botol. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, Anda tidak bisa minum sebanyak itu. Tiger mengambil sebotol anggur, saudara-saudara, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain sejauh ribuan mil. Saya akan mengambil sampel dulu, dan kemudian, itu adalah pengadilan rumah Anda. Tiger selesai dan minum sebotol bir. Saya harap semua orang bersenang-senang meminumnya. Inilah yang bos saya undang Anda, dan saya harap Anda tidak menyia-nyiakannya. Setiap botol di sini harus habis. Botolnya pecah. Oke, kamu bisa mulai. Tiger selesai, memindahkan kursi, dan duduk di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Semua orang di bawah saling memandang dengan cemas. Dengan begitu banyak anggur, siapa yang bisa meminumnya? Melihat tidak ada tindakan, harimau itu kesal. Kenapa kamu tidak meminumnya? Jangan memberi muka, oke? Okay? Jika kamu tidak meminumnya, maka hancurkan. Kata harimau, dan mengambil sebotol anggur. Orang-orang ini hampir menangis ketakutan, dan bergegas untuk minum. Itu benar, ngomong-ngomong, bosku bukan orang yang pelit. Pelayan, sajikan untuk mereka tiga piring kacang per orang. Buat lebih cantik untukku, mengerti. Kata Tiger sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, nampan berisi kacang datang, dan semua orang memilikinya. 70 atau 80 orang memenuhi tiga kamar pribadi di sebelah mereka, dan mulai bersaing dan minum bir. Kali ini, saya muntah dan muntah, dan saya tidak bisa berhenti. Diperkirakan di akhir permainan ini, mereka semua harus berhenti minum. Di sisi lain, Valen dan rombongannya meninggalkan hotel, dan keluarga Su masih sok. Apa yang sedang dilakukan harimau itu? Mengapa orang-orang itu begitu takut padanya? Edwin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Valen tersenyum dan berkata, harimau biasa nongkrong di jalanan, dan mereka mengenal banyak orang. Dibandingkan dengan harimau, orang-orang Li Qiang adalah peran kecil. Edwin terkejut, lalu, pria sebesar itu melarikan diri. Ikut bekerja dengan kami. Valen, berjalan-jalan di jalan, hasil bagus apa yang bisa didapat. Dia juga ingin memperbaiki kejahatannya, jadi dia datang untuk bekerja di sini. Don jangan khawatir, Tiger masih sangat serius dalam pekerjaannya. Petik 2. Kembalilah dan biarkan dia pergi ke pabrik baru untuk menonton, tidak ada yang berani membuat masalah. Edwin dan Mariana terkejut. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seekor harimau akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Pikirkan tentang situasi Huang Liang dan kemudian lihat situasi Tiger, ini adalah dunia yang berbeda. Ketika Huang Liang pergi untuk berurusan dengan mereka, mereka harus menahan napas dan menyanjung orang-orang ini. Belum lagi uang, mereka juga meminta Nelia untuk menemani mereka minum. Itu hanya sekelompok bajingan, ini adalah penghinaan terbesar bagi Nelia. Begitu harimau itu datang, orang-orang ini berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mengetahui hal ini, mengapa Anda mencari Huang Liang? Dengan hanya satu kata dari harimau, semuanya akan terpecahkan, jadi mengapa repot-repot? Mariana menghela nafas, Hei, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membiarkan harimau itu menanganinya. Edwin mengangguk lagi dan lagi. Nelia segera berkata, Valen pada saat itu mengatakan bahwa harimau itu akan pergi, tetapi kamu bersikeras untuk membiarkan Huang Liang pergi. Edwin, siapa yang mengira bahwa Huang Liang sangat tidak dapat diandalkan? Hagen langsung tidak senang, apa maksudmu seperti itu? Apa maksudmu? Huang Liang melakukan ini untuk keluarga kita. Lagi pula, 
Valen, bukankah kamu yang menyebabkan ini? Jika kamu tidak menyinggung Zhou Ze itu, dia akan membiarkan bajingan ini datang kepada kita. Ada masalah di lokasi konstruksi. Lokasi konstruksi telah ditutup selama beberapa hari, dan berapa banyak yang hilang, tahukah Anda? Bab 228 Mendengar ini, Edwin dan Mariana langsung terlihat kesal. Nah, jika Valen tidak menyinggung Zhou Ze, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Valen, berhati-hatilah ketika kamu berbicara dengan orang di masa depan. Jangan menyinggung orang dengan membuka mulutmu. Kami melakukan bisnis dan menghasilkan uang dengan damai. Apakah kamu memahami kebenaran ini? Edwin berkata dengan sungguh-sungguh. Nelia tidak bisa menahan diri untuk tidak kesal, Ayah, mengapa kamu berbicara seperti ini? Valen baru saja menangani masalah ini untuk keluarga, apa kesalahannya? Mariana cemberut, dia menyebabkan masalah ini, jika dia tidak menghadapinya, siapa yang akan menghadapinya? Petik 2. Lagi pula, siapa Zhou Ze, apa yang kamu lakukan untuk menyinggungnya? Itu pewaris keluarga Zhou. Dalam satu kalimat, kita bisa benar-benar pingsan. Industri farmasi Sukami. Valen, Valen, Anda benar-benar bintang gelandangan. Lihat berapa banyak hal yang telah terjadi dalam keluarga kami karena Anda. Nelia, bisakah Anda menyalahkan Valen untuk Zhou Ze? Zhou Ze datang ke sini untuk mencari masalah, bukankah kita harus diganggu olehnya? Mariana mencibir, lalat tidak menggigit telur yang mulus. Mengapa Zhou Ze mencoba mengganggunya, dan mengapa tidak dia datang untuk menggangguku? Bukannya dia punya masalah, Nelia terburu-buru, Zhou Ze mencari masalah untukku, dan Valen membantuku. Mariana terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, bantu saja, mengapa orang marah? Orang besar seperti ini, tidak bisakah kamu lebih sopan kepada orang? Sabar, mengapa ini terjadi? Kata Nelia dengan marah, Bu, kamu benar-benar tidak masuk akal. Edwin kesal, Nelia, mengapa kamu berbicara dengan ibumu? Valen tidak berbicara dari awal hingga akhir. Dia juga tidak peduli dengan hal-hal itu. Edwin dan Mariana tidak bisa terbiasa dengannya, itu bukan satu atau dua hari, dan dia tidak peduli dengan dua orang ini. Yang benar-benar dia ragukan adalah Zhou Ze. Zhou Ze bukan lagi pewaris keluarga Zhou, dan dia tidak memiliki energi seperti itu sekarang, jadi dia berani memprovokasi Valen. Masalah ini adalah tuannya, dan pasti ada masalah di baliknya. Tidak, masalah ini harus diselidiki. Setelah makan dan mengirim semua orang kembali, Valen pergi lebih dulu. Dia menemukan Tiger dan bertanya tentang penyelidikan Tiger. Kali ini, Valen tahu itu tidak mudah. Jadi, pada sore hari, dia memberitahu Tiger untuk menyelidiki masalah tersebut. Menurut hasil investigasi Tiger, dalang di balik insiden ini bukanlah Zhou Ze. Zhou Ze hanyalah seorang perantara, pria sejati di balik layar sebenarnya adalah Huo Xingxuan. Ini Tuan Huo dari Aliansi Medis. Dia tidak memanfaatkan farmasi Su, jadi dia memikirkan cara ini untuk berurusan dengan farmasi Su. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Huo di ibu kota provinsi, dan dia tidak mengenal banyak orang di kota Guangyang. Jadi, dia menemukan Zhou Ze. Zhou Ze hanya membenci Valen sampai ke intinya, tapi sayangnya dia bukan lagi pewaris keluarga Zhou, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Valen. Keduanya cocok, dan Zhou Zechai datang untuk menemukan Li Qiang dan kelompok orang ini, menyebabkan kekacauan seperti itu. Setelah berbicara tentang situasinya, Tiger berkata dengan cemas, Tuan Lin, Huo Xingxuan tidak mudah untuk dihadapi. Orang ini adalah orang yang paling kejam di keluarga Huo, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan aliansi medis. Petik 2. Dulu, ada banyak perusahaan farmasi yang enggan bergabung dengan aliansi farmasi, tetapi pada akhirnya mereka semua patuh dan patuh. Bahkan, ada banyak bos di industri ini, dan keluarga terakhir menghilang. Ini semua tangan hitam Huo Xingxuan. Grup Seng Yuan Saudaraku juga menjadi sasaran aliansi medis di tahun-tahun awal. Huo Xingxuan datang untuk mencari masalah secara langsung pada waktu itu, dan saudaraku hampir menderita kerugian besar. Itu ditelan oleh aliansi medis. Valen mengerutkan kening, mengatakan itu, dia masih meremehkan Huo Xingxuan. Jadi, dia tidak berhasil kali ini, dan dia akan menyerang kita lain kali. Bab 229. Tiger mengangguk, ya, Huo Xingxuan terkenal karena melakukan apapun yang dia bisa untuk mencapai tujuannya. Aku akan mengambil tindakan malam ini, dia harus tahu bahwa kakakku membantumu, dan dia mungkin memikirkan trik lain. Tuan Lin, mengapa Anda tidak berbicara dengan Tuhan? 
jika Tuhan datang ke depan, dia tidak akan pernah berani melakukan apapun. Valen menggelengkan kepalanya, ini adalah urusan saya sendiri, dan saya akan menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Jika saya berurusan dengan satu Zhou Zhe harus membiarkan Tuhan maju, maka kita tidak akan pernah mencoba untuk menonjol dalam hidup ini. Anda harus ingat bahwa Anda dapat mengandalkan orang lain, atau Anda dapat menangani masalah ini untuk sementara, tetapi kamu tidak akan pernah bisa membuat orang lain takut padamu. Harimau, jika kamu mengikutiku di masa depan, kamu harus memahami kebenaran ini. Jika kamu melakukan sesuatu denganku, jika ada sesuatu yang dapat diselesaikan sendiri, kami harus menyelesaikannya sendiri. Hanya dengan cara ini orang lain akan takut padamu. Valen ketika saya mengatakan ini, saya tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah diajarkan ayah saya kepada saya. Mengandalkan orang lain, bagaimanapun, hanyalah rubah dan harimau, dan itu tidak bisa meyakinkan. Orang-orang, hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Ketika Anda menjadi lebih kuat, seluruh dunia akan menyerah kepada Anda. Tiger mengangguk dengan penuh semangat, pada saat ini, dia sangat bersemangat. Jika Valen bisa mengatakan hal seperti ini padanya, itu berarti Valen benar-benar ingin mengkultivasinya. Namun, dia juga khawatir. Itu dari keluarga Huo, bisakah Valen menangani ini? Selanjutnya, Valen dengan hati-hati bertanya tentang Huo Xingxuan. Termasuk karakter Huo Xingxuan, gaya Huo Xingxuan dalam melakukan sesuatu dan sebagainya. Setelah itu, Valen meminta Tiger untuk menanyakan lokasi Zhou Ze. Tidak lama kemudian, Tiger kembali dengan berita bahwa Zhou Ze sedang bersenang-senang di klub malam. Harimau itu berbisik, Tuan Lin, apakah Anda ingin saya menemukan seseorang untuk membersihkannya? Valen melambaikan tangannya, tidak ada gunanya membersihkannya, dia mendapat dukungan dari sepuluh keluarga teratas, bahkan jika Anda mengalahkannya, dia, dia akan membalas setelahnya. Selain itu, jika dia dipukuli, dia akan menggunakan kekuatan sepuluh keluarga besar untuk berurusan dengan kita, yang akan membuatnya semakin merepotkan. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, cara termudah adalah dengan membunuhnya dan membasmi akarnya sepenuhnya. Harimau dia tertegun sejenak, dan berkata dengan nada rendah, Tuan Lin, ini, bukankah ini cocok? Dia adalah ahli warisnya, keluarga Zhou, jika dia mati, segalanya akan menjadi lebih buruk. Ketika saatnya tiba, keluarga Zhou akan menyelidiki, sepuluh keluarga besar pasti akan membantu keluarga Zhou. Meskipun surga tidak takut pada sepuluh keluarga besar, ini melanggar aturan. Pada saat itu, bahkan jika surga ingin membantumu, tidak ada alasan untuk melakukannya. Valen tersenyum. Siapa bilang aku akan membunuhnya sendiri? Harimau, gunakan pikiranmu lebih banyak ketika kamu melakukan sesuatu di masa depan. Mencari seorang pembunuh, Valen menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan, dan perlahan menjelaskan rencananya. Mata Tiger melebar segera setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan jempol, Tuan Lin, saya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Rencana Anda benar-benar mulus, dan Anda dapat melakukan lebih dari satu, benda itu. Tidak hanya dapat membunuh Momok Zhou Ze, tetapi juga dapat membersihkan keluarga Huo. Aku benar-benar meyakinkanmu. Valen menepuk bahu harimau itu dengan ringan. Oke, okay, ayo pergi bekerja, dulu. Hal-hal yang baru saja saya jelaskan kepada Anda semuanya diatur dengan benar, apakah Anda tahu? Tiger segera mengangguk, jangan khawatir, Tuan Lin, serahkan padaku. Tiger pergi bekerja dengan sekelompok orang. Adapun Valen, dia menemukan mobil dan pergi ke luar klub malam. Setelah menunggu di luar selama lebih dari dua jam, Zhou Ze, yang mabuk, keluar dari klub malam. Dia memeluk seorang wanita cantik dan pergi dengan mengamuk. Valen diam-diam mengikuti di belakang di dalam mobil. Malam ini adalah hari kematian Zhou Ze. Bab 230. Valen mengikuti Zhou Ze sampai ke jalan yang agak terpencil di pinggiran kota. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Valen menginjak pedal gas dan menabraknya. Persetan, bisakah aku menyetir? Bajingan, jika kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Zhou Ze, yang penuh alkohol, memarahi dan turun dari mobil. Valen berjalan dengan kepala menunduk, membuat Zhou Ze pingsan dengan pukulan, menyeretnya ke mobilnya, dan pergi. Datang ke hutan yang sepi, Valen menyeret Zhou Ze keluar. Zhou Ze juga mengenali Valen sekarang, dan tampak ketakutan, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Valen, aku peringatkan kamu, aku milik keluarga Zhou. Kamu berani menyentuh rambutku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Valen mencibir, menginjak dada Zhou Ze, dan berkata dengan dingin, Zhou Ze, aku berkata, 
kamu akan mati jika kamu memprovokasi aku lagi. Kata-kataku telah diabaikan, Zhou Ze tampak ketakutan, aku, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Valen melihat sekeliling, jika aku tidak membunuhmu, mengapa aku membawamu ke sini? Zhou Ze melihat sekeliling, akhirnya ketakutan, dan berkata dengan suara bergetar, Saudaraku, aku, aku tahu aku salah. Tapi kali ini, saya juga diinstruksikan. Ya, ini Huo Sing Suan dari keluarga Huo di ibu kota provinsi. Dia memintaku melakukan ini. Dia akan menelan apotek Su, dan dia berkata bahwa setelah selesai, bantu aku, bantu aku memulihkan statusku, sebagai pewaris keluarga Zhou. Valen berpura-pura terkejut, Huo Sing Suan. Kami hanya jika kamu tidak bergabung dengan aliansi medis, kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu, kan? Apakah kamu mencoba membohongiku? Zhou Ze berkata dengan cepat, Saudaraku, beraninya aku membohongimu. Ini benar-benar Huo Sing Suan, dia, yang dia inginkan bukan hanya farmasi Su, dia, dia juga menginginkan istrimu. Gap, sungguh ini tidak ada hubungannya denganku. Valen mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Zhou Ze sangat ketakutan sehingga dia menggigil, Kakak, aku, aku sudah mengatakannya, kamu bisa menyelamatkanku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berani menghadapimu lagi. Aku akan masuk, kota Guangyang di masa depan. Ketika saya melihat Anda, saya akan berjalan-jalan. Petik 2. Kamu memperlakukan saya seperti kentut, biarkan aku pergi. Valen meliriknya dan berkata dengan dingin, Zhou Ze, saya bisa memberi Anda kesempatan. Tapi, kamu mengingatnya untukku, dan ini adalah satu-satunya kesempatan. Tidak akan mudah untuk mengacaukanku di masa depan. Setelah berbicara, Valen menepuk bahu Zhou Ze dengan ringan, jangan siapapun. Kalau tidak, aku akan tetap membunuhmu. Zhou Ze mengangguk, saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membocorkan rumor sedikitpun. Valen bangkit dan pergi. Zhou Ze menyaksikan Valen pergi, dan kepanikan di matanya berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Mendengarkan suara mobil yang pergi sepenuhnya, Zhou Ze segera memarahi, nama keluarga Lin, kamu tunggu. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Setelah berbicara, Zhou Ze meronta-ronta, untuk mengingat, tetapi menemukan bahwa kaki gandanya mati rasa, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Zhou Ze mengira itu karena dia telah jongkok untuk waktu yang lama, dan kakinya mati rasa. Setelah beristirahat sejenak, gejalanya masih belum membaik. Tak berdaya, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Huo Sing Suan. Beritahu Huo Sing Suan tentang situasi di sini, dan minta Huo Sing Suan mengirim seseorang untuk membantunya. Tidak lama kemudian, Huo Sing Suan tiba dengan tenang bersama beberapa orang. Mereka semua berpakaian hitam, dan dalam kegelapan ini, mereka sangat tersembunyi. Tuan Huo, kamu akhirnya di sini. Bajingan itu Valen, kamu berani melakukan ini padaku, kamu harus membalaskan dendamku. Kembali dan tangkap bajingan itu, kamu harus membunuhnya dengan seribu luka, jika tidak sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Zhou Ze menggertakkan giginya, Huo Sing Suan berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan ekspresi muram. Kamu mengeksposku, Huo Sing Suan bertanya dengan suara yang dalam. Kulit Zhou Ze berubah, Tuan Huo, aku, aku benar-benar tidak bisa membantu. Yang bermarga Lin ingin membunuhku, dan aku juga ingin melindungi diriku sendiri. Apakah ada yang tahu tentang penculikan Valen terhadapmu? Zhou Ze segera menggelengkan kepalanya, ada seorang wanita di mobilku saat itu, dan Valen membawaku pergi. Jika dia benar-benar ingin menyelidiki, dia pasti akan bisa menyelidikinya. Pergi ke dia. Tuan Huo, mengapa Anda tidak mengeluarkan saya dulu? Saya tidak tahu apa yang terjadi, kaki saya mati rasa, jadi saya tidak bisa berdiri. Huo Sing Suan terkekeh, jika Anda bisa jangan berdiri, kalau begitu jangan bangun selamanya. Ekspresi Zhou Ze berubah, Tuan Huo, apa maksudmu? Huo Sing Suan mengabaikannya dan berkata dengan lembut, tidak mudah untuk berurusan dengan Lin yang bermarga ini. Orang, kota Guangzhou adalah wilayah Nanbatian lagi, dan tidak mudah bagi keluarga Huo kami untuk menjangkau. Cek tes, sepertinya kita harus mencoba membunuh orang dengan pisau. Zhou Ze terkejut, meminjam pisau untuk membunuh. Pisau siapa yang dipinjam? Huo Sing Suan mata Zhou Ze melebar, keluarga Zhou kita. Meliriknya dan terkekeh, tentu saja itu pisau keluarga Zumu. Orang itu ada hubungannya dengan Nan Batian. Keluarga Zhou kami pasti tidak akan mempedulikannya. Huo Sing Suan berkata perlahan, jika keluarga Zhou berurusan dengannya secara langsung, itu pasti tidak mungkin, seseorang mati di tangannya. 
Zhou Ze terkejut Huo Xingxuan menatapnya dengan muram, dan berkata dengan lembut, bagaimana menurutmu? Siapa, siapa yang dia bunuh? 